Hi everyone, welcome to our channel. Today we are going to the 8th class match. 6th chapter, square roots and cube roots. Now we are going to the square roots. Here we square and square roots. We are going to the square roots. We are going to the square roots. Simple logic. Ikat coba ni. First, ipar orang kami squares ni aja kuna amga dah. Ante one square is equals to one, two square is equals to four, three square is equals to nine, four square is equals to sixteen, five square is equals to twenty five. Okay. Terwata six square is equals to thirty six, seven square is equals to forty nine. 8 square is equal to 64. Ila 9 square is equal to 81. 10 square is equal to 100. Next kuna argana square root ante just. Ikar chodendi 1 square is equal to 1 ne undi kada. E root ni manam it side this kelte root value achhe se ande. Ila out na na tu. Okay na 1 is equal to e square e dayte undo ante 2 ane number. Okay na e number ne manam it side this kelte dini. इला रूट लागा कन्वर्ट चेसे स्थाम इकड़ चूड़ंडी 2 स्क्वेर अन्ते इज उन्दी गदा 2 स्क्वेर इज इक्वल्स टू 4 अन उन्दी गदा ओके ना 2 स्क्वेर इज इक्वल्स टू 4 अन उन्दी अन्ते इकड़ 2 इज इक्वल्स टू रूट 4 अन्ते इकड़ मन की रूट 4 वैल्यू स्क्वेर रूट ऑफ 4 इज इक्वल्स टू 2 आनी रास्ता रो अंडे इधर उन्हें कहता दिनी मान के अपड़े ना गानी स्क्वेयर रूट्स लो मान के इधर मौत दी स्क्वेयर रूट अंडे दिनी 2 इनटू 2 आन रास्ता मो ओके ना 2 इनटू 2 अंडे 2 स्क्वेयर रूट की 2 की कैंसल होती हैं दी ओके ना इवी कंडीशंस इवी गुरुत्वंच को आले कंपलसरी ओके ना जस्ट अलग root value अच्छेसी अंटे root 9 अनिच्छरन को root 9 नी मनमु normal number रागा रायाली ए मन रायाली root 9 अनेंटे मनकी root 9 value एंटे 9 नी मनमु ए मन रायच्छु इकड़ ए मी लेद अंटे इदी square root ओके ना square root इकड़ root की मुंदर ए मी लेदु अंटे square root अनी अर्धम ओके ना square root square root of 9 is equal to अंटे दिनी 9 रास्तामो, ओके, अपड़ो ये स्क्वायर की रूट की कैंसल आउट होती है, ये ला कैंसल आउट होती है याने दी मेरे को निनो आ मेरो एक्सपोनेंट्स नेच को नारका आवच्चो, कानी मेरे की दी एक्सपोनेंट्स ला यूज़ आउट होती है, ये रेंडो को कैंसल आउट होना नहीं दी मेरे को एक्सप्लेन जैसा नो, नो Cuberoot ओके ना क्यूब रूट आने उन्नत दिकरे स्क्वेयर रूट आन चाहो तो हम दिन क्यूब रूट आन चाहो तो हमारे स्क्वेयर रूट वैल्यू अच्छे सी वन बाय टू अंडे होल तो दी पावर ऑफ वन बाय टू इकड़ा थ्री स्क्वेयर की होल तो दी पावर ऑफ वन बाय टू आउट होती है ओके ना थ्री स्क्वेयर की होल तो दी पावर ऑफ वन बाय � whole to the power of n is equal to मनम एमन रास्ताम अंटे a to the power of m into n अन रास्ताम ओके ना अंटे इदी 3 square into 1 by 2 अंटे a plus लो नेमो m 3 उन्दी m plus लो 2 उन्दी n plus लो 1 by 2 उन्दी then as it is रास्ताम इकड चोड़ेंडी fractions लो fractions लो numerator into numerator denominator into denominator इकड 2 की denominator 1 अंटे 2 into 2 2 into 1, 2. 1 into 2, 2. அண்டு இக்குடு 2, 2 cancel ஐப்போத்துந்து 3 மிகுல்தும்து. Okay, now, so, square roots, மீக்கு square roots சொச்சாயியான் அண்டு, அண்டு, square சொச்சினா, square roots சொச்சினா, மீர் கங்கார் படால்ச நாவுசரம் லேது. Okay, now, suppose, for example, root 49 அண்டுந்தன் கொண்டி. தின் value ஏன்டி, மனம் இதுதேன் கி square number, square root number, அண்டு, perfect square, 7 square, 7 square அண்டு ஏன்டி, 49. தின்னி ராசேசி direct, direct का 2 2 cancel चेसेसी, then value on 7 अन्र आसेएड़ में. इंको का example जप्तनान चोड़ंडी, 81 होंदी, 81 
స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎయిటీ వన్ అని అంటే స్క్వేర్ ఎయిటీ వన్ దేనికి పర్ఫెక్ట్ ఏ నెంబర్కి పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ నైన్కి అంటే నైన్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎయిటీ వన్ స్క్వేర్కి రూట్కి క్యాన్సల్ మనకు మిగిలింది నైన్ ఓకేనా ఓకేనా ఇదంతా మీకు తెలియాలని చెప్పాను ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇలా ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవుతే ఇలాగే నేర్చుకోండి ఇది ఏంటంటే మీకు ఫ్యూచర్లో కూడా ఎక్స్పోనెంట్స్లో కంపల్సరీ యూజ్ అవుతుంది అందుకని చెప్పాను ఓకేనా లేదు మీకు ఇలాగే ఈజీగా ఉంది అంటే ఇలాగే నేర్చుకోండి జస్ట్ దీనికి దీనికి ఆపోజిట్ అంతే ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా రాస్తాము చూడండి రూట్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ రూట్ అన్న స్క్వేర్ అన్న ఇక్కడ చూడండి సింపుల్ రూట్ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టూ ఇక్కడ టూకి బదులుగా ఈ రూట్ ఇటు వెళ్ళింది అంటే టూ టూ నిట్ సైడ్ తీసుకెళ్తే అది రూట్ అయింది అంతే ఓకేనా టూని మనం ఇటు సైడ్ తీసుకెళ్తే అది రూట్ అయింది అంటే ఇక్కడ చూడండి రూట్ నైన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏంటి త్రీ ఓకేనా రూట్ సిక్స్టీన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ ఓకేనా ఎలా అయింది రూట్ ఫోర్ అంటే ఇక్కడ చూడండి రూట్ ఫోర్ సిక్స్టీన్ అన్నారు రూట్ సిక్స్టీన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ అంటే ఇది మనం దేనికి పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ ఫోర్ ఫోర్ జర్ సిక్స్టీన్ అంటే స్క్వేర్కి రూట్కి క్యాన్సిల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మిగిలింది ఏంటి ఫోర్ ఇవన్నీ డైరెక్ట్గా మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన నెంబర్స్ ఇక్కడ చూడండి రూట్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ ఓకేనా స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ థర్టీ సిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఫార్టీ నైన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సెవెన్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎయిట్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎయిటీ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నైన్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టెన్ దీనికి దీనికి ఏం తేడా ఉంది చూడండి ఇక్కడేమో ఫస్ట్ స్క్వేర్ ఉంది అని ఇక్కడేమో ఫస్ట్ రూట్ ఉంది అవే నెంబర్స్ ఓకేనా కానీ మీకు స్క్వేర్కి స్క్వేర్ రూట్కి డిఫరెన్స్ అర్థం అవ్వాలి చిన్న లాజిక్ గుర్తుంచుకుంటే సరిపోతుంది ఓకేనా ఆ లాజిక్ ఇక్కడ ఏంటి జస్ట్ ఇక్కడ ఏముంది ఫోర్ ఉంది టూ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ ఉంది ఓకేనా అంటే టూ ఇంటూ టూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ అని ఉంది దీన్ని మనకి టూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు దీన్ని ఇటు సైడ్ తీసుకెళ్ళి రూట్ ఫోర్ అని రాశారు అదే లాజిక్ ఓకేనా ఈ టూని ఇటు సైడ్ తీసుకెళ్ళి రూట్ అని రాశారు ఈ లాజిక్ గుర్తుంటే చాలు ఓకేనా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు అండ్ టెన్ వరకు మీకు పర్ఫెక్ట్గా స్క్వేర్స్ వస్తే ఈజీగా వచ్చేస్తాయి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఏముంది ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఏమి ఇచ్చారు చూడండి ఫైండింగ్ ద స్క్వేర్ రూట్ త్రూ సబ్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ సక్సెసివ్ ఆర్డ్ నెంబర్స్ అన్నారు ఓకేనా ఇక్కడ సక్సెసివ్ ఆర్డ్ నెంబర్స్తో స్క్వేర్ రూట్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆర్డ్ నెంబర్స్ అంటే ఏంటి ఆర్డ్ నెంబర్స్ ఆర్డ్ నెంబర్స్ అంటే చెప్పండి వన్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ లెవెన్ ఇలా తెలుసు కదా మీకు ఆల్రెడీ ఓకే ఇక్కడ మనకి సక్సెసివ్ ఆర్డ్ నెంబర్స్తో స్క్వేర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమని చెప్పారు ఓకేనా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చారు చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ ఇచ్చారు మీరు చెక్ చేయండి రూట్ ఫార్టీ నైన్ ఇచ్చారు ఓకేనా రూట్ ఫార్టీ నైన్ ఇచ్చారు ఇందులో నుండి మనం చూడండి ఇక్కడ స్టెప్ వన్ స్టెప్ వన్ మీరు దీన్ని ఒకసారి చెక్ చేయండి ఇది మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది నేను ఇక్కడ డూ దిస్ సమ్స్ ఉన్నాయి కదా ఇవి మీకు ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి డూ దిస్ సమ్స్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చారు ఇది మీకు ఆల్రెడీ చూస్తే ఇది చెప్పిన తర్వాత మీకు దీన్ని చూస్తే అర్థమైపోతుంది సో అందుకని నేను చెప్పట్లేదు ఓకేనా డూ దిస్ చెప్తున్నాను చూడండి డూ దిస్ డూ దిస్లో ఫస్ట్ వన్ ఏమిచ్చారు బై సబ్ట్రా బై సబ్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ సక్సెసివ్ ఆర్డ్ నెంబర్స్ ఫైండ్ ద వెదర్ ద ఫాలోయింగ్ నెంబర్స్ ఆర్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్ ఆర్ నాట్ అని అన్నారు ఓకే ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు మనకి అవి ఫాలోయింగ్ నెంబర్స్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్సా కాదా అని చెక్ చేయమన్నారు ఓకే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ మనకి ఆర్డ్ నెంబర్స్ ఏంటి వన్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ అలాగే తీసుకుంటాం కదా ఓకేనా మనం చూడండి ఫిఫ్టీ ఫైవ్లో నుండి స్టెప్ వన్ స్టెప్ వన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్లో నుండి ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి మైనస్ వన్ చేయాలి అంటే ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మనకి ఎంత వచ్చింది ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఓకేనా ఫిఫ్టీ ఫోర్ అంటే ఫిఫ్టీ ఫైవ్లో నుండి మనం మైనస్ వన్ చేసాము అంటే ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఆర్డ్ నెంబర్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేసాము ఫస్ట్ ఆర్డ్ నెంబర్ ఈజ్ సబ్ట్రాక్టెడ్ ఓకేనా
ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఉంది అంటే ఇక్కడ మనం ఫిఫ్టీ ఫోర్ లో నుండి చేయాలి ఫిఫ్టీ ఫోర్ లో నుండి సెకండ్ ఆర్డ్ నెంబర్ సెకండ్ ఆర్డ్ నెంబర్ ని మైనస్ చేయాలి ఫిఫ్టీ ఫోర్ వచ్చింది కదా ఫిఫ్టీ ఫోర్ లో నుండి మైనస్ త్రీ చేయాలి మైనస్ త్రీ చేస్తే ఎంత వస్తుంది మనకి ఫిఫ్టీ వన్ వస్తుంది అంటే ఇక్కడ సెకండ్ ఆర్డ్ నెంబర్ ఈస్ ఆల్సో సెప్రాక్టెడ్ ఓకేనా నెక్స్ట్ స్టెప్ త్రీ స్టెప్ త్రీ లో ఇక్కడ ఫిఫ్టీ వన్ లో నుంచి థర్డ్ ఆర్డ్ నెంబర్ అంటే మైనస్ ఫైవ్ చేయాలి మైనస్ ఫైవ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది ఫార్టీ సిక్స్ వస్తుంది అంటే ఇక్కడ థర్డ్ ఆర్డ్ నెంబర్ ఈజ్ ఆల్సో సబ్ట్రాక్టెడ్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఫోర్ స్టెప్ ఫోర్ ఫార్టీ సిక్స్ లో నుండి మైనస్ సెవెన్ చేయాలి ఓకేనా ఫార్టీ సిక్స్ లో నుండి మైనస్ సెవెన్ చేయాలి మైనస్ సెవెన్ చేస్తే ఏమొస్తుంది మనకి థర్టీ నైన్ వస్తుంది ఓకేనా థర్టీ నైన్ వస్తుంది ఇక్కడ ఫోర్త్ ఆర్డ్ నెంబర్ ఈజ్ సబ్ట్రాక్టెడ్ ఓకేనా నెక్స్ట్ స్టెప్ ఫైవ్ ఓకే మీరు కొంచెం క్లియర్ గా రాసుకోండి స్టెప్ ఫైవ్ ఇక్కడ థర్టీ నైన్ లో నుండి సెవెన్ తర్వాత వచ్చే ఆర్డ్ నెంబర్ ఏంటి నైన్ థర్టీ నైన్ లో నుంచి నైన్ మైనస్ చేస్తే థర్టీ వస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఫిఫ్త్ ఆర్డ్ నెంబర్ ఆల్సో సెప్రాక్టెడ్ ఓకే నెక్స్ట్ స్టెప్ సిక్స్ స్టెప్ స్టెప్ నెంబర్ సిక్స్ ఓకే ఇక్కడ థర్టీ లో నుండి నెక్స్ట్ వచ్చే ఆర్డ్ నెంబర్ ఏంటి లెవెన్ లెవెన్ ని మైనస్ చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది నైన్టీన్ వస్తుంది ఓకేనా నైన్టీన్ వస్తుంది అంటే ఇది సిక్స్త్ ఆర్డ్ నెంబర్ ఈజ్ ఆల్సో సబ్ట్రాక్టెడ్ ఓకే తర్వాత స్టెప్ సెవెన్ స్టెప్ సెవెన్ లో మనకి ఇక్కడ ఎంత మిగిలింది నైన్టీన్ మిగిలింది నైన్టీన్ లో నుండి నెక్స్ట్ వచ్చే ఆర్డ్ నెంబర్ థర్టీన్ ని మైనస్ చేస్తే ఇవన్నీ ఆర్డ్ నెంబర్స్ వన్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ లెవెన్ థర్టీన్ ఇవన్నీ ఆర్డ్ నెంబర్స్ ఆర్డ్ నెంబర్స్ ని మైనస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి నైన్టీన్ మైనస్ థర్టీన్ అంటే సిక్స్ మిగిలింది సో సిక్స్ మిగిలింది కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి సెవెన్త్ నెంబర్ ఈజ్ ఆల్సో సబ్ట్రాక్టెడ్ ఇక్కడ మనకి జీరో రావాలి అంటే ఇక్కడ చూడండి తర్వాత ఇక్కడ సిక్స్ మిగిలింది కదా కానీ ఇక్కడ నెక్స్ట్ వచ్చే ఆర్డ్ నెంబర్ ఏంటి ఫిఫ్టీన్ అంటే ఇది ఇంకా ఏమైపోయింది మనకు వాల్యూ ఏమొస్తుంది మైనస్ నైన్ వస్తుంది సో మైనస్ నైన్ వస్తుంది కాబట్టి మనకి ఇలా రాకూడదు డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ సపోజ్ ఇక్కడ థర్టీన్ మైనస్ థర్టీన్ అంటే ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అవ్వాలి జీరో అయినప్పుడు మాత్రమే మనకి ఈ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అనే నెంబర్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ రూట్ నెంబర్ అవుతుంది ఓకేనా ఇక్కడ మనం దీనికి ఏమని రాస్తామంటే దేర్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఈజ్ నాట్ ఏ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ నెంబర్ ఓకేనా నాట్ ఏ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ నెంబర్ ఎందుకు ఎందుకు అంటే డిఫరెన్స్ ఆఫ్ కాన్జిక్యూటివ్ ఆర్డ్ నెంబర్స్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అంటే ఇక్కడ మనకి జీరో అవ్వాలి ఓకేనా అంటే ఈ డిఫరెన్స్ చేస్తే అది జీరో అవ్వాలి ఎందుకు డిఫరెన్స్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ కాన్జిక్యూటివ్ కాన్జిక్యూటివ్ ఆర్డ్ నెంబర్స్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో ఓకేనా సో మీరు ఒకసారి చెక్ చేయండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం చూడండి అంటే లైక్ దిస్ ఇక్కడ చూడండి థర్టీన్ మైనస్ థర్టీన్ అంటే జీరో వచ్చేసింది అట్లా రావాలి మనకు జీరో రావాలి జీరో వస్తేనే అది పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ నెంబర్ ఆర్ స్క్వేర్ రూట్ నెంబర్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ మనం ఇక్కడ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చారు డూ దిస్ లో నైన్టీ అని ఇచ్చారు నైన్టీ చేద్దాము ఫస్ట్ మనకి నెంబర్స్ ఏంటి వన్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ లెవెన్ థర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సెవెంటీన్ అప్ టు సోన్ ఓకే అప్ టు సోన్ ఫస్ట్ మనం ఏం తీసుకున్నాము స్టెప్ వన్ మీరు తర్వాత ఇక్కడ ఇవన్నీ యాజ్ ఇట్ ఈస్ మీరు రాసేసుకోండి నేను డైరెక్ట్ గా సమ్ చేస్తున్నాను ఓకేనా స్టెప్ వన్ స్టెప్ వన్ ఏంటి నైన్టీ మైనస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎయిటీ నైన్ ఓకే నెక్స్ట్ స్టెప్ టూ ఎయిటీ నైన్ మైనస్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎయిటీ సిక్స్ ఇక్కడ మీరు రాయండి ఫస్ట్ ఆర్డ్ నెంబర్ ఈజ్ సబ్ట్రాక్టెడ్ అని ఓకేనా ఆర్డ్ నెంబర్ బి సబ్ట్రాక్టెడ్ అని ఎలాగైనా రాయండి ఆర్డ్ నెంబర్ ఈజ్ సబ్ట్రాక్టెడ్ కొంచెం నీట్గా రాసుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ ఎయిటీ నైన్ మైనస్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎయిటీ సిక్స్ నెక్స్ట్ ఎయిటీ సిక్స్ మైనస్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎయిటీ వన్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఫోర్ ఎయిటీ వన్ మైనస్ సెవెన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సెవెంటీ ఫోర్ ఓకే సెవెంటీ ఫోర్ మైనస్ 
నైన్ ఇది స్టెప్ ఫైవ్ ఓకే సెవెంటీ ఫోర్ మైనస్ నైన్ ఎంత వస్తుంది సిక్స్టీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ స్టెప్ సిక్స్ సిక్స్టీ ఫైవ్ మైనస్ లెవెన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఓకే నెక్స్ట్ స్టెప్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ మైనస్ థర్టీన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫార్టీ వన్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఎయిట్ స్టెప్ ఎయిట్ ఫార్టీ వన్ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ట్వంటీ సిక్స్ నెక్స్ట్ స్టెప్ నైన్ స్టెప్ నైన్ ఏంటి ట్వంటీ సిక్స్ మైనస్ సెవెంటీన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నైన్ ఓకే నెక్స్ట్ ఏంటి నైన్ మైనస్ మనకి ఇక్కడ నైన్టీన్ వస్తుంది అంటే ఇది మైనస్ టెన్ అంటే ఇక్కడ మనకి జీరో రాలేదు సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ ఏ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ నెంబర్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి థర్డ్ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చారు ఇక్కడ వన్ ట్వంటీ వన్ అని ఇచ్చారు ఇది చేద్దాం చూడండి వన్ ట్వంటీ వన్కి ఓకేనా వన్ ట్వంటీ వన్ స్టెప్ వన్ స్టెప్ వన్ వన్ ట్వంటీ వన్ మైనస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ ట్వంటీ తర్వాత స్టెప్ టూ వన్ ట్వంటీ మైనస్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మనకి ఎంత వస్తుంది వన్ వన్ సెవెన్ ఓకే నెక్స్ట్ స్టెప్ త్రీ స్టెప్ త్రీ ఏంటి వన్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీన్ మైనస్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వెల్వ్ ఓకే నెక్స్ట్ స్టెప్ ఫోర్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వెల్వ్ మైనస్ సెవెన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫైవ్ ఇక్కడ చూడండి ఇవన్నీ ఆర్ నెంబర్స్ ఓకే వీటిలో నుంచి మళ్ళీ సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తున్నాము కాన్జిక్యూటివ్ ఆర్డ్ నెంబర్స్ అంటే ఒక దాని తర్వాత ఒకటి వచ్చే ఆర్డ్ నెంబర్స్ అని ఓకేనా తర్వాత వన్ నాట్ ఫైవ్ మైనస్ నైన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నైంటీ సిక్స్ స్టెప్ సిక్స్ నైంటీ సిక్స్ మైనస్ లెవెన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎయిటీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ స్టెప్ సెవెన్ ఎయిటీ ఫైవ్ మైనస్ థర్టీన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సెవెంటీ టూ స్టెప్ ఎయిట్ స్టెప్ ఎయిట్ ఏంటి సెవెంటీ టూ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఓకే స్టెప్ నైన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ మైనస్ సెవెంటీన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫార్టీ ఓకే స్టెప్ టెన్ ఫార్టీ మైనస్ నైన్టీన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ట్వంటీ వన్ ఓకే స్టెప్ లెవెన్ ఇక్కడ ఇక్కడ లెవెన్ చూడండి ట్వంటీ వన్ మైనస్ ట్వంటీ వన్ నైన్టీన్ తర్వాత ట్వంటీ వన్ వస్తుంది సో ట్వంటీ వన్ మైనస్ ట్వంటీ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఇలా జీరో వస్తే జీరో అంటే ఇది లెవెన్త్ స్టెప్ దగ్గర ఏమైంది పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ నెంబర్ అయింది సో లెవెంత్ స్టెప్ అంటే ఇక్కడ చూడండి డిఫరెన్స్ ఎంత వచ్చింది జీరో వచ్చింది ఇలా జీరో వస్తేనే ఇది పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ నెంబర్ ఓకే సో వన్ ట్వంటీ వన్ ఈజియా పర్ఫెక్ట్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ నెంబర్ ఓకేనా వన్ ట్వంటీ వన్ ఈజియా పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ నెంబర్ ఓకే అయితే దీనికి మనం ఎలా రాస్తామంటే ఇక్కడ లెవెన్ స్టెప్స్ వచ్చినాయి చూడండి లెవెన్ స్టెప్స్ అంటే లెవెన్ ఇంటూ లెవెన్ చేయండి మీకు వన్ ట్వంటీ వన్ వస్తుంది ఓకేనా దీనికి స్క్వేర్ నెంబర్ అనుకోండి వన్ ట్వంటీ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు లెవెన్ ఇంటూ లెవెన్ అంటే లెవెన్ స్క్వేర్ కదా స్క్వేర్కి రూట్కి క్యాన్సిల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు లెవెన్ ఓకేనా స్క్వేర్ నే పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ వన్ ట్వంటీ వన్ ఈజ్ ఏ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ నెంబర్ ఓకే అండి ఇక లెవెన్త్ స్టెప్ దగ్గర ఇది జీరో అయింది కాబట్టి ఇది లెవెన్ కి పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అని అర్థము ఇక్కడ చూడండి ఫార్టీ నైన్ చూడండి సెవెంత్ స్టెప్ దగ్గర అంటే స్టెప్ సెవెన్ దగ్గర ఇది జీరో అయింది కాబట్టి సెవెన్ ఇంటూ సెవెన్ 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 జర్ ఫార్టీ ఫార్టీ నైన్ ఓకేనా ఇలా లాజిక్ గా గుర్తుపట్టాలి ఓకేనా అంటే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ లెవెన్ దగ్గర అయింది ఇక్కడ సెవెన్ దగ్గర అయింది సో సెవెన్ ఇంటూ సెవెన్ ఫార్టీ నైన్ లెవెన్ ఇంటూ లెవెన్ వన్ ట్వంటీ వన్ ఓకేనా ఈ సమస్య అర్థమయ్యాయి కదా నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో ఎక్సర్సైజ్ టూ చెప్తాను ఓకేనా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అర్థమైతే ఒక లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి అండ్ అంతకన్నా ముందు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచిం